Günaydın sabahlar Fokus'la birlikteyiz. Haftanın son iş ve işlem gününde ve yoğun bir haftayı geride bırakmak üzereyiz. Özellikle jeopolitik gelişmeler tabii ki çok yakından takip edildi. Tüm dünya çapında e, içeride de ve e, şöyle bir bakalım fiyatlamalar bize neyi gösteriyor haftanın son iş ve işlem gününde. Borsa tarafına baktığımız zaman 8100'lerde tutunma çabası içerisinde olan bir seviye e, görüyoruz. Bir tablo var. Dün 8054 seviyesine kadar geri çekilmişti. Ancak kapanışı 8100 seviyesinin üzerinde yapmayı başardı. Bu da uzmanlar tarafından olumlu bir bir seyir olarak tanımlandı. Ve genellikle biraz daha böyle düşüşlerin geneli yayıldığı, yükselişlerin ise sınırlı kaldığı bir süreçten geçiyoruz. Haftaya bilançoların fiyatlamalarının başlaması bekleniyor. Peki endekslere göz attığımız zaman bankacılık tarafında şu an itibariyle bugün %2,23'lük bir geri çekilme olduğunu görmek mümkün oluyor. Yine diğer endekslerde de kırmızı bir tablo bizi karşılıyor. Ulaştırma ve turizm tarafında özellikle jeopolitik gelişmelere bağlı olarak biraz daha hareketler izlenirken turizm de %1 ile pozitif ayrışma şu anda e, dikkatleri çekiyor. %0,89'a geri çekildi buradaki yükseliş. E, ve diğer endekslerde %1'in üzerindeki kayıplar görmek mümkün oluyor. Bankacılık tarafında ise bir negatif ayrışmadan bahsediyoruz. Ve tabi... E, Para piyasalarına baktığımız zaman dolar TL'de 27,80 seviyesiyle bu sabah da yine kademeli bir miktar yükseliş olduğunu görmek mümkün oluyor. Dün gelen veriler KKM'deki şimdiye kadar en büyük çıkışın, haftalık çıkışın gerçekleştiğini gösterdi. Euro TL tarafına baktığımız zaman da 29,37 seviyeleri gözlemleniyor. Dolar endeksinde yön aşağı olsa da yeniden 106,3 seviyesindeyiz. Dün ABD'den enflasyon verileri açıklanmıştı ve aylık bazda %0,4, yıllık bazda manşet rakam %3,7 artmıştı. Bu beklentilerin bir tık üzerinde gelirken bir önceki aya göre bir değişim olmadığını gösterdi. Çekirdek enflasyon ise beklentiler dahilinde %4,1'e geriledi. Euro dolar paritesinde 1.05.54 seviyelerini görüyoruz. 1.06'lara kadar gelmişti. Aslında dün ancak dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketle beraber yeniden 1.05'lere gerileyen bir tablo var. Sterlinde de yine dolar karşısında bir miktar değer kaybı içerisinde olduğunu görmek mümkün oluyor. Orada da 1.23'lerden 1.22'lere doğru bir geri çekilme olmuştu. Ve orada da Avrupa borsalarına şöyle bir baktığımız zaman Avrupa'da bugün biraz daha karışık bir tablo var. Londra'daki hafif yukarı yönlü hareketlerle bir pozitif ayrışma olduğunu görüyoruz. Ancak diğer endekslerdeki kayıplarda şu anda şu saatler itibariyle biraz daha sınırlı kalmaya başarıyor gibi. Bakalım gün içerisinde neler olacak bunları takip edeceğiz. Ve bir taraftan ABD borsalarına baktığımız zaman 4 gündür yükseliyordu ta ki düne kadar 3 ana endekste de kapanış negatifte gerçekleşti. Ve bugün itibariyle biraz daha bilançolarda olacak gözlerimiz. Bilanço fiyatlamaları başlayacak. JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup ve BlackRock'ın bugün bilanço açıklaması bekleniyor. Ve tabii işte finansal sektör bilançoları için son dönemde atılan Mart'ta yaşanan bankacılık krizi sonrasında sermaye yeterliklerinin artılmasına yönelik değişim talepleri ve işte resesyon ihtimali bu gelişmeler finansal finans sektörü üzerinde, bilançolar üzerinde biraz baskı yaratabilir beklentisi var. Vadeli piyasalarda şu anda imser bir başlangıç beklentisini görüyoruz. Tahvil piyasasına baktığımız zaman dün Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizi ABD'de enflasyon verisi sonrasında %4,70'i aşmıştı. Şu anda %4,64 seviyelerinde yön aşağı, 2 yıllıklarda da %5'in üzerindeki seyri görüyoruz. MTA piyasasına göz atalım. Altının onsu da tabii ki o kritik veriyi bekliyordu. Ve 1800 doların üzerindeki seyri görmeye devam ediyor. Hatta 1890 dolara doğru bir hareketlenme söz konusu spot altında. Gram altın 1683 liradan el değiştiriyor. Gümüşte 22 doları görüyoruz. Ve her iki tip petrolde haftalık olarak tüm primlerini aslında düne kadar geri vermişti. Ancak yeniden haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. %2'nin üzerindeki primlerle beraber. Kısaca kripto paralar diyelim. <gülüyor> kripto paralarda da özellikle bitcoin'de 27 bin üzerinde tutunma sağlamadıktan sonra 26.842 dolarlar karşımıza çıkıyor. Ve şimdi e, biz Albatros Portföy'e gideceğiz. İş Geliştirme Müdürü Eren Kuru bizimle beraber. Eren günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Evet, özellikle e, 2021 yılında enflasyon ve dövizdeki yukarı yönlü hareketlerle beraber e, Eurobond'lar en favori finansal araçlardan biri olmuştu. Ayrıca yatırım fonlarında da yine e, cazip hale geldiğini gözlemliyoruz. Halen de öyle gibi duruyor. Peki acaba Eurobond'lar bu haftayı nasıl geçirdi Türkiye Eurobond'ları? Onu senden dinleyelim. 
Tabii. E, genel olarak bu hafta alıcıda bir seri de bir Eurobond tarafında. E, verim elisinin hemen hemen her noktasına bir alış gördük. Ama ağırlık olarak 2 ve 3 yıllık hazine kıymetleri ön plandaydı. Ama körve hani overall baktığımız zaman kabaca 20-25 bas puanlık bir aşağı gelme gördük getiriler bazında. Peki neden bu e, alıcılar seyir izledi bu Eurobond piyasası? E, ABD tahvil faizleri senin de dediğin gibi işte 2022 Haziran'dan bu yana sert bir yükseliş yaparak e, getirilerini yukarı doğru çekti. Ancak son bir haftadır e, İsrail ve e, Hamas tarafındaki savaştan ötürü hem altınlarda olsun, değerli metallerde olsun hem de ABD tahvil faizlerine bir miktar geri çekilme gördük. Hani biliyorsunuz ki küresel bir savaş halinde e, risksiz varlıklardan riski var risk, pardon e, risksiz varlıklara bir miktar e, alım tarafına e, giriş yapıldığını biliyoruz. Bu yüzden de ABD tahvil faizleri bu hafta e, bir miktar geri çekilme yaşadı. Bununla birlikte ABD tahvil faizleri dolar bazlı olduğu için ve euro montlarını Türkiye euro montlarını çoğunluğunda dolar bazlı olduğu için ABD tahvil faizlerine gelen alım bizim Türkiye euro montlarında pozitif yansıdı diyebiliriz. Yani aşağıda bir kısmi bir alım gördük. Demin söylediğim 20-25 bas puanlık getiriler aşağı geldi. Bu e, ne kadar daha sürebilir? E, savaş devam ettiği sürece savaşın şiddetine göre bu miktar alımlar bir miktar daha ön planda kalabilir. Ama savaş yumuşadığı zaman hani biraz daha e, karşılıklı anlaşmalara doğru evrildiği zaman bu Eurobond piyasası biraz daha satış yiyeceğini evet. düşünüyorum. Ee, bu nereye kadar devam edebilir? Ee, daha çok e, savaşın yumuşaması ve savaştan sonra ABD tahvil faizlerinin konsensus olarak 2024'te 6-6,5 seviyelere doğru yanaştığı zaman Eurobondlarda da bir miktar satıcılığı seyir edeceğimizi düşünüyorum. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bu değerlendirmeleri tüm Albatros Portföy İş Geliştirme Müdürü Eren Kuru bizler için değerlendirdi. Ve şimdi biz biraz vergi konusunu ele alacağız. Özel Mali Danışmanlık Kurucusu ve vergi uzmanı Mahmut Ay doğmuş bizimle beraber. Mahmut Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Ceyhan Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, şimdi son dönemde gündem olması beklenen vergiyle ilgili bazı gelişmeler var. Örneğin işte dolaysız vergilerin toplam kompozisyon içindeki payının artırılacağına dair bir sinyal vardı. Orta vadeli programda yine vergi kanunlarında yer alan o muafiyetler ve istisnaların revize edileceğine yönelik beklentiler de söz konusu. Acaba bunlarla ilgili sizin tespitleriniz, gözlemleriniz nedir? Sizin en çok dikkatinizi çeken gelişmeler özellikle de önümüzdeki dönemde gündem olmasını bekledik. Tabii ki orta vadeli program biliyorsunuz Eylül ayının başında e, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı e, ve belgilemede adalet ve etkinlik başlığı altında da iki parametre orada bizim dikkatimizi çekiyor. Bunlardan birincisi e, toplam vergi kompozisyonu içerisinde e, doğrudan vergilerin görece olarak dolaylı vergilere göre payının artırılması e, birinci hedef bu. İkincisi ise ee, yine vergi ve etkinlik e, kriteri çerçevesinde e, çeşitli vergi kanunlarında yer alan muafiyet, istisna ve indirimlerin gözden geçirilmesi burada işte etkinlik derecesi düşük olanların veya getiriliş amacına e, uygun olarak e, gelişmeyen bir takım e, indirim, istisna ve indirimlerin revize edilmesi ya da yürürlükten kaldırılması anlamında bir takım çalışmalar var. E, biliyorsunuz Sayın Bakan e, 2024 yılını işaret etti vergi reformu ile ilgili olarak ve bu yılın sonunda da e, bu kapsamda bir açıklama olacak. Kamuoyunu bir bilgilendirecek e, Sayın Bakan. Peki bu indirim, istisna, muafiyet derken e, neleri kastediyoruz? Devletin aslında alması gereken vergiden vazgeçmiş hali. Teknik olarak buna literatürde vergi harcaması kavramı kullanılıyor. 2023 yılına ilişkin olarak aslında gelir dersi bir simülasyon geliştirdi. Buna ilişkin bir rapor da yayınladı. 2023 yılı için toplamda e, tüm vergi türleri itibariyle 994 milyar TL. Tabi bu çok yüksek bir rakam. Bütçenin yaklaşık olarak %23'üne tekabül ediyor. Bu kadarlık e, bizim Türk vergi sisteminde indirim istisna ve muafiyetler var. E, Tabi bunların tek tek kalem kalem gözden geçirilmesi gerekiyor ki en önemli aslında e, unsur burada gelir vergisi ile kurumlar vergisi. Çünkü toplamın yaklaşık %70'ine tekabül ediyor. Ve zaten programda da dolaysız vergilerin payının artırılacağı belirtildiği için ve geriden değerleme oranıyla yapılacak artış dışında ilave bir vergi getirilmeyeceği e, Sayın Cedet Yılmaz tarafından da beyan edildi. Bunu referans kabul edersek 
Demek ki bir takım istisna muafiyetlerde revizyona gidileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz ki gelir dairesinde bu konuda bir çalışmanın olduğunu da biliyoruz. Peki e, bu kapsamda e, önümüzde nasıl bir manzara var? İsterseniz bunu biraz resmini evet. e, ortaya koyalım. Bizim e, gelir vergisi kanunu ve kurumlar vergisi kanunu da ve buna bağlantılı olarak e, ilgili başka kanunlar da var yine gelir vergisi ve kurumlar vergisi ile ilgili. 160 civarında bir düzenleme var. Bunlar tek tek zaten gelir dersi tarafından resmedilmiş vaziyette. Her bir istisnanın, her bir muafiyetin bütçeye olan maliyetin ne olduğu aslında rakam bazında yaklaşık olarak belli e, diyebiliriz bu anlamda. Tabii burada bazı kalemler var. Bunlar e, hem istenilen amaca hizmet etmiyor. Hem de bir takım sektör olarak bazı rekabet dezavantajı yaratıyor diyebiliriz. Bunlara ne gibi olarak... mesela? Bunu biraz açabilir misiniz? Tabii ki. E, şöyle mesela e, gelir vergisi kanunda 7 gelir unsuru vardır. E, işte ticari kazanç, ziraat kazanç, ücret, e, menkul sermaye iradi gibi. Burada sermaye gelirlerine yönelik olarak çok ciddi net bir e, pozitif ayrımcılık var. Hisse senedi alım satımlarında devlet tahvili veya hazine bonosu alım satımı veya faiz geliri elde edilmesinde herhangi bir vergi ödenmesi söz konusu değil. Yine şirketlere ortak olup buradan temettü elde eden kişilerin elde etmiş oldukları kar paylarında %50'lik bir istisna var. Belli bir hacmi geçmiyorsa beyan edilmiyor. Dar mükellef olan yani yurt dışında yerleşik olup Türkiye'de menkul sermaye irade dediğimiz faiz, kar payı gibi gelir elde edenler için e, beyan sistemi yok. Stopaj nihai vergilendirme bunun gibi e, bazı kalemlerden bahsedebiliriz. Dolayısıyla burada bir revizyona gidileceğini söyleyebiliriz. E, ancak e, isterseniz bazı maddeler bazında da e, izleyici arasında da faydalı olacağını düşündüğüm için evet. birkaç hususu özel olarak belirtmek istiyorum Ayhan Hanım. Buyurun. Bunlardan birincisi e, biliyorsunuz Temmuz ayı içerisinde taşınma satış kazançlarına ilişkin olarak bir istisna düzenlememiz vardı. %50 istisna vardı ve bu kaldırıldı e, yürürlükten. Sadece kanun yayım tarihinden önceki e, varlıklara ilişkin olarak sınırlı olarak yürüyen bir düzenleme var şu anda. Bunlar paralel olarak bankaların e, borçlarını alacaklarına karşılık olarak e, borçlardan almış oldukları gayrimenkulleri satmaları halinde burada %50'lik istisna devam ediyor. Dolayısıyla aslında borçlu olan kişi satması durumunda istisna yok. Banka satarsa istisna var. Dolayısıyla bunun e, rehabilit edileceğini düşünüyorum. Bir diğer nokta e, yatırım fon ve ortaklıkları ile ilgili. E, girişim sermayesi yatırım fon ve ortaklıkları olsun, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, yine e, menkul e, kıymet yatırım ortaklıkları bunların elde etmiş oldukları kazançlar kurumlar vergisinden istisnadır. Dolayısıyla burada da e, bir düzenlemeye gideceğini, belki kurumlar vergisi istisnası kalabilir ama kurum bünyesinde yapılan bir stopaj yoluyla burada bir vergilemeye gidilebileceğini düşünüyorum. Yine emisyon primi istisnası var. Yani şirketlerin hisse senedi ihraçlarında piyasa değeriyle e, kaydı değer, nominal değer arasındaki fark e, işletmeler açısından aslında bir kazançtır. Ancak e, bu vergilendirilmiyor. Burada da yine e, bir vergilendirme yoluna gidilebilir. E, yani anlattıklarımın genel çerçevesini değerlendirirsek aslında biraz daha sermaye üzerinden bir vergilendirme diyebiliriz. Bunun gibi birçok istisnalar var. Mesela yine aklıma gelen sponsorluk harcamaları. Sponsorluk harcamaları ile ilgili bir indirim müessesesi var. Profesyonel branşlarda ve amatör branşlarda da ikiye ayrılmış vaziyette. Amatör branşlarda yapılan sponsorluk harcamalarında %100, profesyonel olanlarda %50. Burada mesela futbol dışındaki diğer tüm branşlar amatör kabul ediliyor. Halbuki biz voleybolda biliyorsunuz Avrupa şampiyonu olduk. Ama voleybolla ilgili yapılan e, harcamalar amatör kabul ediliyor. Belki bunda bir düzenleme yapılabilir. Ama esas konu bu değil. E, sporcu transferlerinde yapılan sponsorluk harcamaları da e, kazançlar indirilebiliyor. E, biliyorsunuz bu e, yaz sezonunda dünyaca ünlü birçok yıldız Türkiye'ye geldi. Ve bunların bir kısmının da sponsorlar aracılığı da yapıldığını biliyoruz. İşte Icardi transferi olsun, Ceko transferi olsun... Burada sponsor olan firmalar e, bunları matrahlarından indirmek suretiyle daha az vergi ödüyorlar. Tabi bu isti, e, indirimin getiriş amacı biraz daha Türk sporunun gelişmesi ama futbolcu transferine e, sponsor olmak, burayı finanse etmekle Türk sporunun gelişmesi ve kamu vergileriyle 
bunların finanse edilmesi evet. arasında bir sosyal adalet yönünden e, illiyeti e, gözden geçirmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi az vaktimiz kaldı ama şunu merak ediyorum. Bütün bu anlatmış olduklarınızın yani hayata geçme e, öngörüsü acaba ne zaman yani herhangi bir takvim var mı bu anlatmış olduklarınızla ilgili olarak? Tabii ki. Şöyle e, 2024 yılının 3. çeyreği olarak orta vadeli programda e, bu belirtilmiş. Bu indirim istisna muafiyetlerin revizyonu ile ilgili olarak. Muhtemelen e, biz e, 2024'ün ilk çeyreğinde yavaş yavaş bunun gündeme geleceğini e, göreceğiz. Dolayısıyla kamuoyunda tartışmaya açılacaktır bu mevzu. Ve ikinci e, 6 aylık dilimin başında da 2024'te yasal düzenlemeleri görerek e, hayata e, geçeceğini düşünüyorum. Ve burada da e, Sayın Bakan'ın e, söylemlerinden hareketli ve gelir dairesindeki çalışmaları da e, yakından takip ettiğim için e, ciddi anlamda bir revizyon söz konusu olacak. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için, katkılarınız için. Özay Mali Danışmanlık Kurucusu ve vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş bizimle beraber de fokusu noktalıyoruz. Ve her cuma olduğu gibi kısa bir aranın ardından risk yönetimiyle yeniden birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.